ఆశిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభునేసు క్రిస్తునామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము ఈరోజు కొద్దిసేపు నీతి సూర్యుడు అనే అంశం మీద మాట్లాడాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను మనందరం కూడా భూగ్రహం మీద జీవిస్తూ ఉన్నాం ఈ భూగ్రహం సూర్యుడి చుట్టూరు ఒక కక్షలో అది పరిభ్రమిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క భూగ్రహము తనంతర తాను తిరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా సూర్యుడి చుట్టూ కూడా ఈ భూగ్రహం తిరుగుతూ ఉంది సూర్యుడు లేకపోతే మనమందరం కూడా చీకట్లో ఉండిపోతాం సూర్యుడు లేకపోతే మనమందరం కూడా వెంటనే చనిపోతాం సూర్యుడి యొక్క ఆ యొక్క సన్నిధి మనకి వేడిని మనకి ఆదరణని ఇస్తూ ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యుడు లేకుండా మనం అసలు జీవించలేము నా చిన్నతనంలో నవగ్రహాలు సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడు నవగ్రహాలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ మధ్యలో ప్లూటోని నవగ్రహాల్లో నుండి తొలగించి వేసేశారు ఇప్పుడు ఎనిమిది గ్రహాలే సౌర కుటుంబంలో ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి సౌర కుటుంబంల మధ్యలో సూర్యుడు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత సూర్యుడి చుట్టూరు ఎనిమిది గ్రహాలు మెర్క్యూరీ వేనస్ భూగ్రహం ఆ తర్వాత మార్స్ జూపిటర్ శాటన్ యురేనస్ నెప్ట్యూన్ ఇలా ఎనిమిది గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూరు తిరుగుతూ ఉన్నాయి సూర్యుడు లేకపోతే మనకి వెలుగు ఉండదు బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభువు నీతి సూర్యుడు ద సన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అని పిలువబడ్డాడు సూర్యుడికి ఉన్న లక్షణాలను మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభులో కూడా అవి మనకు కనిపిస్తాయి యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే నేను లోకమునకు వెలుగును సూర్యుడు వెలిగిస్తున్నాడు యేసు ప్రభువు ఈ లోకానికి వెలిగిస్తూ ఉన్నాడు సంఘంతో ఆయన మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని ఆయన అన్నాడు కొన్నిసారి అమెరికాలో నేను ఒక కెంట్ బ్రాంట్ లేనటువంటి ఒక డాక్టర్ని కలిశాను ఈ యొక్క డాక్టర్ ఈ యొక్క ఆఫ్రికా దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎబోలా రోగులకి సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప త్యాగం టైమ్ మ్యాగజైన్ ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగు గాను పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా డాక్టర్ కెంట్ బ్రాంట్లీని ప్రకటించింది ఈయన ఎబోలా రోగులకు సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క వెలుగుని ఆఫ్రికాలో ఈయన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో మా నాన్న సిఎంసి హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాం ఈ యొక్క హాస్పిటల్ ఇడాస్ కడ్డర్ అనేటటువంటి ఒక అమెరికన్ మహిళ ఆ ఈ యొక్క హాస్పిటల్ని స్థాపించింది ఈ యొక్క డాక్టర్ యేసు ప్రభు యొక్క వెలుగుని భారతదేశంలో ప్రకాశింపచేయాలని ఆమె పూర్ణించుకొని ఇక్కడికి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో గాంధీ గారి యొక్క హాస్పిటల్ని సందర్శించినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు భారతీయులకు నువ్వు ఎంత సేవ చేస్తున్నావు ఒక యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యురాలుగా ఈ భారతదేశానికి ఎంత సేవ చేస్తున్నావని గాంధీ గారు ఎడాస్ కడ్డర్ని మెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క ఫాలోవర్స్ లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆయన యొక్క వెలుగుని నీతి సూర్యుడి యొక్క వెలుగుని వీరు ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క ప్రపంచ చరిత్రని మనము వెలుగుకి చీకటికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఒక పోరాటంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయంలో మీరు చూడండి అక్కడ మనకి ఒక స్త్రీ కనపడుద్ది ఈ ప్రపంచ చరిత్ర వెలుగుకి చీకటికి మధ్య జరుగుతున్న పోరాటం లాగా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సూర్యుని ధరించుకునే యొక్క స్త్రీ ఆమె పాదముల క్రింద చంద్రుడును శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల క్రీటమును ఆమె గర్భిణి ప్రశ్న వేదన పడొచ్చు ఆ నొప్పులకు కేకలు వేస్తూ ఉందంట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడిందంట ఉన్నాడు ఇదిగో ఎర్రని మహా ఘటసర్పము దానికి ఏడు తడలను పది కొమ్ములను ఉండెను దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగము నీడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేసెను కననయ్యున్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మింగివేయవలనని ఆ ఘట సర్పము ఆ స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండెను సమస్త జన్మలను ఇనుప దండముతో ఎలనయ్యున్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనేను ఇక్కడ మనకు సూర్యుడు ధరించుకొని ఒక స్త్రీ కనిపిస్తూ ఉంది ఆమె ఇస్రాయేలు దేశానికి సాదృశ్యంగా ఉంది చూసారా ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని దేవుడు ఈ ప్రపంచానికి ఒక వెలుగుగా ఇచ్చాడు ఆమె ఆ దేవుని యొక్క వెలుగుని ఆమె మీద కట్టుకొని ఈ ప్రపంచానికి దేవుని వెలుగుని ఆమె ప్రసరించింది అందుకని ఆమెతో అంటా ఉన్నాడు లెమ్ము తేజరిల్లు మునికు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది ఏసుని మహిమానిపై ప్రాకాశముగా నుదయించే జనములు నీ వెలుగునకు పరుగెత్తి వచ్చేదారు 
రాజులు నీదు ఉదయా రాజులు నీదు ఉదయా కాంతికి వచ్చేదారు ఇస్రాయల్ని అలాంటి కాంతిగా ఈ లోకానికి దేవుడు ఇచ్చాడు అయితే ఎర్రని మహాఘట సర్పం ఏం చేస్తా ఉందంటే ఎర్రని మహాఘట సర్పం అంటే సాతానుడు ఎర్రగా ఉన్నాడు అంటే హత్యలు చేస్తూ ఉన్నాడు సాతానుడు ఆది నుండి నరహంతకుడు అని మనకి తెలుసు ఈ యొక్క సాతానుడు ఈ యొక్క స్త్రీని నాశనం చేయాలి ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని నాశనం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నాడు ఆమెల నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ మెస్సయ్యాని ప్రభుని యేసుక్రీస్తుని నాశనం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నాడు ఆ యొక్క సాతాను తోక నక్షత్రాల్లో మూడో భాగాన్ని భూమి మీద పడవేసిందని చదువుతూ ఉన్నాం అంటే ఇది అంతరిక్ష యుద్ధం నీతికి అవినీతికి దేవుడికి సాతానుడికి దేవదూతలకి దయ్యాలకి పాపానికి పరిశుద్ధతకి సత్యానికి అసత్యానికి మధ్య జరిగేటటువంటి ఒక గొప్ప అంతరిక్ష యుద్ధం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అందుకని సాతానుడు ఇస్రాయేలు అనేటటువంటి ఈ స్త్రీ వైపు వెళ్తా ఉన్నాడు ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఘటసర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండెను సమస్త జన్మలోని ఇనుపదండముతో ఎలానే ఉన్న ఒక ముఖ శిశువును ఆమె కనగా ఈ యొక్క శిశువు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ శిశువుని నాశనం చేయాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ శిశువు ప్రభు యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు శిశువు నాశనం చేయాలని సాతానుడు ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు మనం మనకు తెలుసు మత శ్వాతలు మనం చదువుతాం ఏ రోజులో ప్రవేశించాడు ఏ రోజు పిచ్చివాడా అంతఃపురంలో నుండి ద్రాక్షరసం తాగుతున్నావా వెళ్ళి క్రీస్తు శిష్యుడు నాశనం చేయి అంటే హే రోజు బెత్లహేంలో ఉన్నటువంటి ఆ చిన్నపిల్లల్ని రెండు సంవత్సరాల కన్నా కింద ఉన్నటువంటి ఆ పసిపిల్లల్ని చంపివేశాడు అంతటితో సాతానుడు ఆగల ఆ తర్వాత యూదుల్లో ప్రవేశించాడు యోధా ఇష్కరియతలో ప్రవేశించాడు యేసు ప్రభుని నాశనం చేయాలని సాతానుడు కంకణం కట్టుకున్నాడు సిలువ మీద యేసు ప్రభుని నాశనం చేయాలని సాతానుడు చూశాడు అయితే యేసు ప్రభు సాతానుడిని తన సెలువు ద్వారా సాతాను యొక్క శక్తిని సంపూర్ణముగా ఆయన నాశనం చేశాడు యేసుక్రీస్తు ఈరోజున ఒక నీతి సూర్యుడిగా ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు ద సన్ ఆఫ్ రైచ్యస్నెస్ మలాఖీ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మీరు చూడండి అయితే నానామందు భయభక్తులు గలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగ చేయను అంటా ఉన్నాడు ఈ నీతి సూర్యుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తే ప్రకృతి సంబంధమైన భౌతిక సంబంధమైన సూర్యుడు మనకి వెలిగిచ్చినట్లుగానే ఈ యొక్క నీతి సూర్యుడు ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగుని మన మీద ప్రకాశింపజేశాడు ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన సూర్యుడికి ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన నీతి సూర్యుడికి మధ్య కొన్ని పోలికలు మనం కొద్దిసేపు చూద్దాం ఈ యొక్క సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడు మధ్యలో ఉన్నాడు కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నాడు అదేవిధంగా యేసు ప్రభు కూడా ఆయన కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నాడు ఎలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఇందరు అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని ఆయన అంటా ఉన్నాడు కాబట్టి క్రైస్తవ సంఘంలో యేసు ప్రభు కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నాడు పరలోకంలో ఆయనది కేంద్ర స్థానం ప్రకటన ఐదు ఆరులో మీరు చూడండి సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్య వధింపబడినట్లు నిన్న గొర్రె పిల్ల నిలిచి ఉండుట చూచి తిని అంటా ఉన్నాడు కాబట్టి పరలోకములో ఆయన మధ్యస్థానం ఆ తర్వాత ప్రకృతి సంబంధమైన సూర్యుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో మనకు తెలుసు అదేవిధంగా ఈ నీతి సూర్యుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క అందాన్ని కూడా మనం చూసి పరవశిస్తూ ఉంటాం యేసు ప్రభు ఏమంటా ఉన్నాడు యోహాను స్వాత ఆరు నలభై ఐదులో నన్ను పంపిన తండ్రి వాణిని ఆకర్షించితేనే కానీ ఎవడును నా యొక్కకు రాలేడు అంటా ఉన్నాడు ప్రకృతి సంబంధమైన సూర్యుడు చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో అనేక రకాలైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన సూర్యుడు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాడు అదేవిధంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా తన యొక్క అందంతో మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు పదివేల మందిలో ఆయన అతి మనోహరుడుగా మనకి కనిపిస్తా ఉన్నాడు కొన్ని ఏడా తరామే నిను కోమల హృదయా కొన్ని ఏడా తరామే నిను 
తనారారు దినాకారు బెనుతారాలను మించు తనారారు దినాకారు బెనుతారాలను మించు ఘనతేజ మునా నొప్పు కాంతి మంతుడా వివు కొనియాడా తరామే నిను ఆయన యొక్క బెనుతారలను మించినటువంటి కాంతిమంతుడిగా మనం కనిపిస్తా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత సూర్యుడు లేకుండా మనం ఒక్క క్షణం కూడా మనం జీవించలేం క్రీస్తు లేకుండా మనం ఒక్క క్షణం కూడా మనం జీవించలేం ఎఫ్ఎస్సీలోకి రాసిన పత్రిక ఐదు పద్నాలుగులో మనం చదువుతున్నాం నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు సూర్యుడు లేకుండా మనం ఏ పని చేయలేం క్రీస్తు లేకుండా మనం ఏం పని చేయలేం వ్యవహాను పదిహేనులో ఆయన అంటాడు కదా నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఎందునో వాడు బహుగా ఫలించును నే నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు అంటా ఉన్నాడు సూర్యుడు లేకుండా ఏ పని చేయలేం ప్రభు నేసుక్రీస్తు లేకుండా మనం ఏ పని చేయలేం అందుకనే నాస్తికులు సైతం దేవుణ్ణి సూర్యుడితో పోల్చారు నీచ అనేటటువంటి ఒక జర్మన్ నాస్తికుడు ఏమన్నాడంటే దేవుడు సూర్యుడు లాంటి వాడు సూర్యుడు లేని భూమి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా దేవుడు లేని ప్రపంచం పరిస్థితి అదే విధంగా ఉంటుంది అన్నాడు ఎర్త్ అన్చైన్డ్ ఫ్రమ్ సన్ అన్నాడు అంటే భూమి నుండి భూమి సూర్యుడి నుండి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందో మనం దేవుడి దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోతే మన పరిస్థితి అలా ఉంటుందని ఆయన అన్నాడు తర్వాత జీకే చశ్రతని ఏమన్నాడంటే దేవుడు ఒక సూర్యుడు లాంటి వాడు దేవుడిని మనం చూడలేం కానీ దేవుడు లేకుండా మనం దేన్ని చూడలేము సూర్యుని మనం చూడలేము కానీ సూర్యుడి యొక్క వెలుగు లేకుండా మన యొక్క దేన్ని మనం చూడలేము అదేవిధంగా దేవుడిని మనం చూడలేము కానీ దేవుని యొక్క వెలుగు లేకుండా మనం దేన్ని చూడలేము ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఎనిమిది గ్రహాలు అనేక చిన్న గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూరు తిరుగుతూ ఉన్నాయి సూర్యుడి యొక్క ఆధిపత్యంలో సూర్యుడి యొక్క గ్రావిటీ కింద అవి ఉన్నాయి ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయ మూడవ వచనంలో ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తిమంతమున యుండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు యోహాను ఒకటిలో మనం చదువుతాం సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్న దేదియు ఆయన లేకుండా కలుగలేదు కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క ఆధిపత్యం మీద సమస్తం ఉంది సూర్యుడి యొక్క ఆధిపత్యం కింద సౌర కుటుంబం ఉన్నట్టే క్రీస్తు యొక్క ఆధిపత్యం కింద సమస్తమైనటువంటి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత యోహాను ఎనిమిది పన్నెండులో యేసు ప్రభు అంటా ఉన్నాడు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండును అంటా ఉన్నాడు సూర్యుడు లేకుండా మనకి వెలుగు రాదు యేసు ప్రభు లేకుండా మనకి ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగు రాదు ఆయనలో నుండే సమస్తమైనటువంటి వెలుగు మనకు వస్తూ ఉంది కాంతియు నీవే నా శాంతియు నీవే సంతసామివే నాకంతయు నీవే ఎల్లవేలందు కష్టాకాలమందు వల్ల బొండ యేసూస్తుంతు ఎల్లను నీవే నా కెల్లడలా వల్ల పాడదే వివరింప కాబట్టి కాంతియు నీవే నా శాంతియు నీవే ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క కాంతి శాంతి మనకి లభిస్తూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత సూర్యుడి చుట్టూరు భూమి పరిభ్రమిస్తూ ఉంది ఒక సంవత్సరంలో అది భూమి ఆ భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగి వస్తూ ఉంది తన చుట్టూరు తాను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తిరిగి వస్తూ ఉంది సూర్యుని చుట్టూరు తిరగటం వల్లే మనకి ఉదయం అని మధ్యాహ్నం అని సాయంత్రం అని వేసవకాలం అని చలికాలం అని మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఓరియంటేషన్ అన్నది సూర్యుడి వల్లే మనకు లభించింది అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో మన యొక్క స్థానం ఆ ఓరియంటేషన్ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వల్ల మనకు లభించింది మనం చెప్పుకుంటాం డిసెంబర్ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం ఆ విధంగా చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఏమని చెప్తా ఉన్నామంటే యేసు ప్రభు జీవించిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకి నేను జీవిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాను అంటే సూర్యుడి వల్ల భూమికి ఓరియంటేషన్ వచ్చినట్లే యేసు ప్రభు యొక్క స్థానం వల్ల మన జీవితానికి ఒక ఓరియంటేషన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత సూర్యుడి వల్ల ఈ ప్రపంచానికి ఆహారం లభిస్తూ ఉంది సూర్యరశ్మిని వాడుకొని మొక్కలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని 
ఆ తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి మినరల్స్ను వాడుకొని ఆ క్లోరోఫిల్ అనేటటువంటి పదార్థంతో ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాయి ఆహారమే జంతువులకి ఆ జంతువులే మనుషులకి ఆ యొక్క మొక్కలే మనుషులకి ఆహారంగా మారినాయి కాబట్టి ఆ ఫోటో సింథసిస్ అన్నది సూర్యుడి వల్లే జరుగుతూ ఉంది యేసు ప్రభు కూడా మనకి జీవాహారమై ఉన్నాడు వ్యూహాను ఆరు ముప్పై ఐదులో మీరు చూడండి ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే జీవాహారము నేనే నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలి కొనడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎప్పుడును దప్పిగొనడు అని ఆయన అంటా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత సూర్యుడు సూక్ష్మ జీవుల్ని నాశనం చేసేటటువంటి వెలుగుని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అదేవిధంగా యేసు ప్రభు యొక్క వెలుగు మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని అది మనకి చూపించి ఆ పాపాన్ని నిర్మూలించటానికి ఆయన వెలుగు మనకి సహాయం చేస్తూ ఉంది ఆ తర్వాత చూడండి సూర్యుడు తన యొక్క సన్నిధితో మనకి ఎంతో నెమ్మది ఆదరణ కలిగిస్తూ ఉన్నాడు సూర్యుడు లేని రోజును ఊహించుకోగలమా డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా యేసు ప్రభు లేని రోజును మనం ఊహించుకోగలమా హెబ్రి పదమూడులో మనం చదువుతాం నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయన అంటా ఉన్నాడు సూర్యుడు లేని రోజు ఉండదు యేసు ప్రభు లేని రోజు ఉండదు ఆ తర్వాత సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం యేసు ప్రభు కూడా ఒక నక్షత్రమే సంఖ్యాఖండంలో మీరు చూడండి ఇరవై నాలుగు పదిహేడులో నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇస్రాయేలులో నుండి లేచును అని మనం చదువుతా ఉన్నాం పోయిన సార్ నేను ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఉన్నప్పుడు బెత్లహేము గ్రామానికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు పుట్టినటువంటి స్థలాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ ఆయన పుట్టినటువంటి స్థలంలో ఒక నక్షత్రం లాగా ఒకటి వేసి ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ఒక నక్షత్రం అనమాట సూర్యుడు ఒక నక్షత్రము యేసు ప్రభు ఒక నక్షత్రం ఆయన జన్మించినప్పుడు మనం చదువుతాం మత్త సువార్తలో ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషులేమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితమని చెప్పిరే ఆయన నక్షత్రం వారికి కనబడింది వారు ఆ నక్షత్రాన్ని చూసుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారు ఆ నక్షత్రం ఆగిన చోట వారి ఇంటిలోకి వెళ్ళి తల్లి అయిన మరియని శిశువును చూచి సాగలపడి ఆయన్ను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాన్ని బోలమును ఆయనకు అప్పగించి ఆయన్ని స్థుతించారు అందాల తార అరుదించే నాకై అంబార వీధిలో అవతార మూర్తి ఏ సయ్య కీర్తి అవని జాటుచు ఆనంద సంద్రము పొంగే నాలు అమర కాంతిలో ఆది దేవుని చూడ ఆశింప మనసు పయన మాయను అందాల తార అరుదించే నాకై అంబార వీధిలో కాబట్టి యేసు ప్రభువు ఒక నక్షత్రం ప్రకటన ఇరవై రెండు పదహారులో ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే నేను దావీది వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను అంటా ఉన్నాను ఆ తర్వాత సూర్యుడి యొక్క మర్మాలు తెలుసుకోవటానికి అంతు లేదనమాట అమెరికా వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు ఎన్నో ప్రోప్స్ పంపించారు సూర్యుడిని స్టడీ చేయటానికి స్మిత్సోనియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఒక సోలార్ అబ్జర్వేటరీని పంపించారు నేను ఈ యొక్క అబ్జర్వేటరీని చూసినప్పుడు దానికి ముందు నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు లెన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు లెన్సెస్లో కూడా సూర్యుడిని అది చూస్తా నాలుగు రకాలుగా సూర్యుడి యొక్క లక్షణాలని అది స్టడీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క స్పేస్ టెలిస్కోప్ని చూసినప్పుడు నాకు యేసు ప్రభు గుర్తొచ్చాడు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు కూడా నాలుగు సువార్తల్లో ఆయన నాలుగు రకాలుగా మనకు కనిపిస్తాడు మత్తి సువార్తలో ఆయన ఒక రాజులాగా కనిపిస్తే మార్కు సువార్తలో ఆయన ఒక దాసుడులాగా లోకా సువార్తలో ఆయన ఒక మనుష్య కుమారుడులాగా యోహాన సువార్తలో దేవుని కుమారుడులాగా ఆయన కనపడతాడు ఆ తర్వాత సూర్యుడు వెలుగుని మనకి అందిస్తూ ఉన్నాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చెప్పాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి స్క్వేర్ అన్నాడు అంటే మ్యాథ్స్ కన్వర్టెడ్ టు ఎనర్జీ సూర్యుడి యొక్క మ్యాథ్స్ సూర్యుడు తనలో ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని హైడ్రోజన్ని హీలియంగా మారుస్తా ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ద్వారా 
తన యొక్క పదార్థాన్ని కరిగించుకుంటూ ఈ యొక్క భూగ్రహానికి అదేవిధంగా సౌర కుటుంబానికి తన యొక్క వెలుగునిస్తా ఉన్నాడు యేసు ప్రభు కూడా చేసింది అదే కదా ఆయన తనను తాను సాక్రిఫైస్ చేసుకొని తనను తాను అప్పగించుకొని సమర్పించుకొని మనకి తన యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగుని ఆయన అనుగ్రహించాడు అందుకని రెండో కొరిందిలో రాసిన పత్రిక నాలుగు ఐదులో మనం చదువుతాం అంధకారములో నుండి వెలుగు ప్రకాశించునుగాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమను గుర్చిన జ్ఞానము క్రీస్తు యేసునందు వెల్లడి పంచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించాను for god who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of god in the face of jesus christ andakaramulo nundi velugu prakashinchunu gaaka ani palikina devudu adikanna ogatlo manam chadutam devudu ye vidhanga prakruti sambandhamaina velugu ni srushtinchado manaku akkada kanipistaa ఆ ప్రకృతి సంబంధమైన వెలుగుని సూర్యుడిని చేసినటువంటి దేవుడే ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగుని ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క ముఖము ద్వారా మన మీద ఆయన ప్రసారం చేస్తా ఉన్నాడు ఆ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వెలుగు మనం స్వీకరించినప్పుడే స్వార్థ వల్ల మనము రక్షణ పొందుతా ఉన్నాం లోకస్వార్థ ఇరవై రెండు యాభై మూడులో మీరు చూడండి ప్రభు యేసుక్రీస్తుని అరెస్ట్ చేయటానికి ప్రధాన యాజకులు ఆ యొక్క దేవాలయపు అధికారులు పెద్దలు అదేవిధంగా రోమన్ సైనికులు వారందరూ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే మీరు బందిపోటు దొంగ మీదకి వచ్చినట్లు కత్తులతోనూ గుదేలతోనూ బయలుదేరి వచ్చితిరా నేను అనుదినము మీ చెంత దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకోనలేదు అయితే ఇది మీ గడియయ్యు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అని ఆయన అంటా ఉన్నాడు ఆ మాట గమనించండి అంధకార సంబంధమైన అధికారము అంధకార సంబంధమైన అధికారం ద డొమైన్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ గ్రీక్ భాషలో ఏమంటుందంటే ఎగ్జోషియాస్ టు స్కాటాస్ ఎగ్జోషియాస్ టు స్కాటాస్ అంధకార సంబంధమైన అధికారము ప్రభు యేసుక్రీస్తుని అరెస్ట్ చేసి ఆయన్ని సిలువ మీద హత్య చేయటానికి దిగి వచ్చిందనమాట సాతాను తన యొక్క దయ్యాల సమూహాన్ని తన యొక్క హ్యూమన్ ఏజెంట్స్ని మానవ సంబంధమైనటువంటి సాతాను సేవకుల్ని వాడుకొని ప్రభు యేసుక్రీస్తుని నాశనం చేయాలని అప్పుడు దిగి వచ్చినాయి ద డొమైన్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంధకార సంబంధమైన అధికారం అప్పుడు దిగి వచ్చింది లోకాసవా ఇరవై మూడు నలభై నాలుగులో మీరు చూడండి అప్పుడు ఏమైంది యేసు ప్రభు చనిపోయినప్పుడు దేశమంతా చీకటి అయింది సూర్యుడు ఆ దృశ్యుడు ఆయన గర్భాలేపు తెర నడిమికి చికెనికిను అప్పుడు యేసు ప్రభు గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసి తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించున్నాను అని ఆయన ప్రాణం విడిచాడు సూర్యుడు ఆ దృశ్యుడు ఆయన ఆయన మన కోసం పాపముగా చేయబడినప్పుడు ఆ నీతి సూర్యుడి కూడా మన కోసం పాపముగా చేయబడ్డాడు ప్రకృతి సంబంధమైన సూర్యుడు కూడా ఆ సమయంలో అదృశ్యుడు అయిపోయాడు అయితే ఆయన అంతటితో అంతం కాలేదు ఆయన తిరిగి లేచాడు సాతాను సమూహాన్ని ఆయన కోలుకోలేనటువంటి చావు దెబ్బతీశాడు ఆయన శక్తి ద్వారా సాతాను సమూహాన్ని ఆయన దెబ్బతీశాడు అప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క వెలుగు మన మీదకి ప్రసారమయ్యింది అప్పుడు మన దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చాం కొలసి ఒకటి పదమూడులో మనం చదువుతాం ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారముల నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులనుగా చేసాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు అనమాట సాతాను రాజ్యంలో నుండి మనల్ని దేవుని యొక్క రాజ్యంలోకి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు ఆ యొక్క చీకటి రాజ్యంలో నుండి మనం ఇప్పుడు వెలుగు రాజ్యంలోకి వచ్చాం యేసు ప్రభు యొక్క గొప్ప తేజస్సుని ఆయన యొక్క శిష్యులు చూశారు కదా రూపాంతర కొండ మీద యేసు ప్రభు యొక్క ముఖాన్ని ఆ ముగ్గురు శిష్యులు పేతురు యాకూబు యోహాను చూశారు మనం చదువుతాం ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకూబును అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంటబెట్టుకొని ఎత్తైన యొక్క కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందెను ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను అని మనం చదువుతా ఉన్నాం ఆయన ముఖము సూర్యుడులాగా ప్రకాశించింది యేసు ప్రభు యొక్క దైవిక మహిమను రూపాంతరపు కొండ మీద ఆ యొక్క శిష్యులు ఆ రోజున చూశారు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు మరణించి తిరిగి లేచి మహిమలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత యోహాను తిరిగి మహిమలో ఉన్నటువంటి ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను చూశాడు ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి పదమూడులో మనం చదువుతాం 
తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభములను ఆ దీప స్తంభముల మధ్య మనుష్య కుమారుని పోలిని ఒకరిని చూచి తిని ఆయన తన పాదముల మట్టు నాకు దిగుచున్న దస్తము ధరించుకొని రొమ్ము నాకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని ఉండెను ఆయన తలయు తల వెండ్రుకలను తెల్లని ఉల్లిని పోలినవై మహిమంత దవలముగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వలె ఉండెను ఆయన పాదములు కొలిములో పుటము వేయబడి మెరయచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉండెను ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఉండెను ఆయన నోటి నుండి రెండంచులు గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి బయలు వెడలుచుండెను ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుతున్న సూర్యుని వలె ఉండెను చూసారా ఆయన ముఖం ఎలా ఉందో చూడండి ఆయన మొహము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుతున్న సూర్యుని వలె ఉన్నది కాబట్టి క్రీస్తు పునరుత్నుడైనటువంటి క్రీస్తు మనకి సంపూర్ణమైన వెలుగుగా ఉన్నాడు ఏసే సంగములో మన కాంతి ఏసే హృదయములో ఘన శాంతి ఏసే కుటుంబ జీవన జ్యోతి పసి పాపలది వెనమూర్తి రండి సువార్త సునాదముతో రంజిలు సిలువని నాదముతో తంబుర సితార నాదముతో ప్రభు ఏ సుదయా నిధి సన్నిధికి కాబట్టి ఏసే సంఘములో మన కాంతి హృదయములో ఘనశాంతి కుటుంబం యొక్క జీవన జ్యోతి ఆ తర్వాత ఆయన రెండవ రాకడ్లో యేసు ప్రభు ఎలా వస్తాడంటే సూర్యుడు తూర్పు నుండి వచ్చినట్లు ఆయన కూడా తూర్పు నుండి వస్తాడు మత సువార్త ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడులో ఆయన అంటా ఉన్నాడు మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు ఎలాగూ కనబడును అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడయ్యు ఉండును సూర్యుడు రమ్మంటే రాడు ఆగమంటే ఆగడు అదేవిధంగా ఆయన రెండవ రాకడ మనం రమ్మంటే రాదు ఆగమంటే ఆగదు ఆయన యొక్క టైం టేబుల్ ప్రకారము ఆయన వస్తాడు కాబట్టి సూర్యుడు సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అనమాట సూర్యుడు ఎవరి దగ్గర నుండి కూడా శక్తిని తీసుకోడు తనలో నుండి తనే ఆ యొక్క శక్తిని ఈ యొక్క సౌర కుటుంబానికి అందించినట్లుగా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కూడా తనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని తనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వెలుగుని ఈ యొక్క ప్రపంచం మీదకి ఆయన ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నాడు సూర్యుడు ఏ విధంగా మనకి ఉనికిని మనకి ఒక దిక్కుని మనకు ఒక వెలుగుని మనకి శక్తిని వేడిని ఆహారాన్ని ఆరోగ్యాన్ని అందించినట్లుగా ఈ యొక్క నీతి సూర్యుడు కూడా మనకి తన యొక్క వెలుగుని తన యొక్క ఉనికిని మనకి తన యొక్క శక్తిని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ప్రసంగంలో మనం చదువుతాం సులోమాను డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు ఓ సూర్యుడి కింద ఇది వ్యర్థం ఇది వ్యర్థం ఇది వ్యర్థం అని ఆయన అంటాం ప్రసంగిలో కనీసం ఆ సూర్యుని కింద అనేటటువంటి ఆ మాట కనీసం ముప్పై సార్లు మనకు కనబడతా ఉంటుంది సూర్యుని కింద నరులు పడుచుంటూ పాటు అంతటి వలన వారికి కలుగుతున్న లాభమేమి అని ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మనిషి యొక్క జ్ఞానం వ్యర్థం మనిషి యొక్క ప్రయాస వ్యర్థం మనిషి యొక్క సాధించేది వ్యర్థం మనిషి యొక్క జీవితం వ్యర్థం మనిషి యొక్క రోషం వ్యర్థం మనిషి యొక్క స్వార్థ చింతన వ్యర్థం మనిషి యొక్క ధనాపేక్ష వ్యర్థం మనిషి యొక్క మతం వ్యర్థం ఇవన్నీ వ్యర్థం 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 సూర్యుడి కింద ఉన్నది ప్రతిదీ వ్యర్థమే అని సులోమోన్ అంటా ఉన్నాడు అయితే నీతి సూర్యుడి కిందకి మనం వచ్చినప్పుడు ఏది వ్యర్థమైంది కాదు మనం చేసే ప్రతిదానికి ఆయన ఒక అర్థం ఇస్తాడు ఆ నీతి సూర్యుడి కింద మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక న్యూ మీనింగ్ న్యూ పర్పస్ మన జీవితానికి వస్తాయి ఆయన రెక్కల కింద మనకి ఆరోగ్యం లభిస్తూ ఉంది ఆ రెక్కల కింద మీరు రావాలన్నదే నేటి ప్రేమ సందేశం థ్యాంక్ యూ వెరీ